ഹലോ എവ്രിവൺ കേൾക്കാനല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതില് ബെൻഡി മോമെന്റ് ഡയഗ്രാം വർക്ക് ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മള് ക്ലാസ് നിർത്തിയപ്പം അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ ഫൈവ് ക്യൂ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഈ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്റേണൽ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു മെമ്പറിന്റെ രണ്ട് എഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ആണിത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിനെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യൂ എൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിന്റെ റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്താ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നേരോട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ബി സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ ഇതെന്താ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു അതിന്റെ വാല്യൂ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ബി സിയിലെ റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയും സോറി ക്യൂ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മോഡിനേറ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ അതിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ വരച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോമിൽ വരും കാരണം രണ്ട് ഓർഡിനേറ്റ് എന്താണ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ദെൻ സി ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് ക്യൂ ഫൈവ് ക്യൂ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചു ഇവിടെ ഓർഡിനേറ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ദെൻ അഗെയിൻ ഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യൂ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരും ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്റേണൽ മൊമെന്റുകൾ ആണ് ഫൈനൽ ഇന്റേണൽ മൊമെന്റുകൾ മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറിന്റെ എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് അഥവാ സപ്പോർട്ട് മൊമെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ലോഡ് ഉണ്ട് ലോഡ് കാരണം ഫ്രീ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിൽ മാത്രമാണ് എ ബി സി ഡി ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ബി സിയിൽ മാത്രമേ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ പോയിന്റ് ലോഡ് വൺ മീറ്റർ സിമെട്രിക് അല്ല വൺ മീറ്ററും ടു മീറ്ററും ആയിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കാരണം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ മാത്രം ഫ്രീ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ബീമിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ബി സിയിൽ ഒരു സിംഗിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ
കിലോന്യൂട്ടൻ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്താണ് ഫ്രീ മൊമെന്റ് ഫ്രീ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഗിങ് മൊമെന്റ് ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് സാഗിങ് മൊമെന്റ് അപ്പൊ അത് മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് സോറി മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് സാഗിങ് മൊമെന്റ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയത് ഇനി ഈ പോയിന്റ് ലോഡ് അല്ലേ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആയിക്കാരം എങ്ങനെ വരിക ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആയിക്കാരം ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ സോ ഇത് എങ്ങനെ വരും വൺ മീറ്ററിൽ മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് എവിടെയാണ് ലോഡിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് അപ്പൊ വൺ മീറ്ററിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റ് വരും അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയത് ആൻഡ് അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മാക്സിമം ഓർഡിനേറ്റ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഇതെന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് സാഗിങ് മൊമെന്റ് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുള്ള സോറി ഓവർലാപ്പ് ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പോർഷനും ഹാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് അല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റും ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവും കൂടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോർഷനാണ് അവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി വരുന്ന പോർഷനില് നിങ്ങൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഹാച്ച് ചെയ്ത പോർഷനാണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ നേരത്തെ ബീമിൽ വരച്ച അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇവിടെ റിജിഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് വരും ഫ്രെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബീമിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ മെമ്പറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹെൻഡിലെ മൊമെന്റ് റൈറ്റ് ഹെൻഡിലെ മൊമെന്റ് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാ ആദ്യം റിജിഡ് ജോയിന്റഡ് ഫ്രെയിം ആണ് ഈ സപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഫിക്സഡ് എന്താണ് ആൻഡ് റൈറ്റിലെ സപ്പോർട്ട് ഒരു റോളർ സപ്പോർട്ട് ഓബിയസ്ലി ഇതൊരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയി അല്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ മെമ്പറിലല്ല ഈ ജോയിന്റിലാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ ഒരു ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ജോയിന്റിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം സെയിം ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബീറ്റ മെട്രിക്സ് കാണുമ്പോഴും ഫിക്സഡ് മൊമെന്റ് കാണുന്നതിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോ ഇത് ഏത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് തന്നാലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ വീണ്ടും എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇതിന്റെ സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് സി ഡിയും സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സും കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലോഡ് അതിന്റെ ജോയിൻസ് ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലോഡ് എന്തറയാ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ജോയിൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താ എ ബി സി ഡി ഇനി എലമെന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എലമെന്റ് വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ടു ആൻഡ് സി ഡി ഇസ് എലമെന്റ് ത്രീ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എലമെന്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ്
2 minus 1, minus 1, 2. In this case, L is the value AB and CD. So, I have AB and 1 and BC and 2 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 and 2. First element in name, second element in name, span same one. So F1 equal to F3 equal to and the span the value 3 is 6. L by 6 CA is L in or in the member in the span. And up 6 meter, 6 by 6 EA into 2 minus 1 minus 1, 2. Then F2 or in the BC. So F2 equal to BC the span or in the 4 meter. So L equal to 4 meter, 4 by Ci two minus one minus one two. In either number combines either combined idola element flexibility matrix no rainbow. One by six CA in a common item for the color. One by six A. So it is in the one by six CA for the color, any key six which it throughout E matrix Nagatola elements in a multiplier. So equal to multiply the number twelve minus six minus six. 12. Okay. Then 0, 0, 0. In random F2 garden down another. F2 no rain than the 4 by 6 CA, 2 minus 1, minus 1, 2. It will 1 by 6 CA for the tender. Up in 4 which the E matrix Nathola elements name multiply. 4 into 2, 8. 4 into minus 1, minus 4. Then 4 into minus 1, minus 4. 4 into 2, 8. Again, 0, 0. Then, last row is F3. F3 is again 1 by 6 CA. 6 is the same as the whole element set. 12 minus 6 minus 6. That is the element flexibility matrix. That is the step 1. Then step two no reina the beta matrix, force transformation matrix. So now step two beta matrix. Apo, even the under all figure le beta matrix so ganu ba. Am kaadi handu di kinnda. Ethra and E Thanatola structure and indeterminacy value of static indeterminacy. Even a D is equal to R minus 3. R minus 3 no remember R in the value number of total support reactions. Even a Thanatola E and delivery fixed and done. Fixed and no remember number of support reactions 3 I keep. And D is roller support and roller support and number of support reaction 1. Then 3 plus 1 total R in the value 4. 4 minus 3. One. That is the E thanatrola structure is indeterminate to a degree of one. That is the order redundant force under the equilibrium equations. You say the conduitium patata. So, in the number of columns, the beta matrix in the number of columns. Number of columns in beta matrix is directly the number of DS in the value plus one. That is the ether redundant force under the three columns. Suppose redundant. Force in the value two on angle, DS in the value two on angle, or redundant force in them, or a call on dog. In addition to that, number external load in a or or external load in a good or a column in dog. A page number can down the number of columns for another DS plus one. I keep even down the number of columns. Again, number of columns, two I get. First column, no, another. Due to external load. Now, we have like external load. 20 kilo newton. That is why we have to do B is the joint load. Actually, we have to use fixed end moment. We have to use internal resisting moment. Beta matrix is the same. Actually, beta matrix is the same. We have to internal resisting force. Active force is the relation. We have to use beta matrix. Now, we have to use beta matrix in the concept of the first question problem. We have to use load in the same. Pemerintah external load ini unit load value itu, ini terendah mana force itu, nama 
മൊമെന്റ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് അതായത് മെമ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ള ലോഡുകളെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വലൻ ജോയിന്റ് ലോഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്ത് ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് മെമ്പർ ഫോഴ്സ് അല്ല ഒരു മെമ്പർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പറിന്റെ സ്പാനിന്റെ ഉള്ളിൽ തരുന്നതാണ് മെമ്പർ ഫോഴ്സുകൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ജോയിന്റിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് മൊമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം മൊമെന്റ് എടുക്കാം അതായത് ഇതിനെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് വരണമെങ്കിൽ മെമ്പറിന്റെ സ്പാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്താ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ബിയിലാണ് ഈ ട്വന്റി കിലോ നോട്ടിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലേ അതായത് മെമ്പറിന്റെ സ്പാനിൽ വന്നാലേ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ കേസിൽ എ ബിയിലും ബി സിയിലും സി ഡിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ലോഡ് ഡയറക്ട്ലി ഈ ലോഡിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ കാൻഡി ലിവർ ബീമിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ വരച്ചേക്കട്ടെ ഇതിലിപ്പോ ഞാന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്ക് ഇതില് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ വൺ ഒരു ഒരു റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ ഒരംഗ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ് അടുത്തത് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഡി അതായത് ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടാവുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബി ഡി ആണ് ഞാൻ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പം റിമൂവ് പി ഡി അല്ലെ ആദ്യം ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിഡൻ ഫോഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ റിഡൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോളർ സപ്പോർട്ടിൽ ആകെ ഒരു ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാ ഈ ഒരു ഡിയിലെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ബി ഡിയെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എൻഡ് എന്തായി ഫ്രീ എൻഡായി ഫ്രീ എൻഡായി ദെൻ ഇവിടെ എന്താ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആസ് സച്ച് ട്വന്റി കിലോ നോട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സിക്സ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് സിക്സ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോറിന്റെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെയും വാല്യൂ ഉണ്ട് പിടിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യു സിക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ക്യു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫ്രീ ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് ഫ്രീ എൻഡിൽ മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫ്രീ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു സോണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ക്യു സിക്സിൽ ലോഡ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ അവിടെ ഒരു മൊമെന്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ക്യു സിക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ദെൻ നമ്മൾ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു പോവാം അപ്പൊ ക്യു സിക്സിൽ സീറോ ആയി ദെൻ ക്യു ഫൈവിൽ നോക്ക് ക്യു ഫൈവിൽ ഇനി ഇവിടെ മൊമെന്റ് വരാനായിട്ട് വേറെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൊമെന്റ് വരാനില്ല അല്ലെ ഇവിടെ ലോഡ് ആ
ബീറ്റ മെട്രിക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ ഇത് കാരണം ആകെ ക്യൂ വൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് എല്ലാത്തിലും അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ജോയിന്റില് ലോഡ് തരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ജോയിന്റിൽ ലോഡ് തരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് നോർമലി ഒരു റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഒരെന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ബീറ്റ മെട്രിക്സിന്റെ കോളം ഞാൻ എടുത്തു എഴുതാം ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ദൻ എല്ലാ വാല്യൂ സീറോ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബീറ്റ മെട്രിക്സ് സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ റിഡൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് വി ഡി വി ഡിക്ക് ഞാൻ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ വാല്യൂ കൊടുക്കാണ് ആൻഡ് റിമൂവ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്പൊ എന്താ ഫിഗർ വരിക ഇതേ ഫിഗർ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ലോഡ് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഫിക്സിഡന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ ക്യൂ ഫൈവ് ആൻഡ് ക്യൂ സിക്സ് അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കാരണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ റിഡൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സിനെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ലോഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാണ് ഇനി ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും വാല്യൂ കൊണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ക്യൂ വൺ ക്യൂ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ വൺ കിലോമീറ്റർ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ സിക്സിനും ക്യൂ ഫൈവിനും ഇൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇൻ ലൈൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതിന് അലോങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം അലോങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫോഴ്സും അതിനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും വേണം ക്യൂ സിക്സും ക്യൂ ഫൈവും സീറോ ആയിരിക്കും ദൻ ക്യൂ ഫൈവ് സീറോ ആയാൽ ഒബിയസ്ലി ക്യൂ ഫോറും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ജോയിന്റില് മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു മൊമെന്റ് സീറോ ആയാൽ അടുത്ത മൊമെന്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു മൊമെന്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ക്യൂ ഫോർ വരെ സീറോ ആയി ഇനി ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ത്രീ സീറോ ആവോ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഒരു അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോഡ് കാരണം ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താ ഒരു ആന്റി ക്ലോപ്പേഴ്സ് മൊമെന്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇനി അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയണം നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോപ്പേഴ്സ് മൊമെന്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ അതായത് ക്ലോക്വൈസ് മൊമെന്റ് സോ പ്ലസ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അഗെയിൻ ക്യൂ ത്രീ കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു ജോയിന്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു മൊമെന്റ് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത മൊമെന്റ് കാണാൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എടുത്താൽ മതി ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദെൻ ക്യൂ വൺ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂ ടു കിട്ടി ക്യൂ ടു കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഏത് മെമ്പർ ആണോ അതിന്റെ ഫാർ എൻഡിൽ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ എൻഡിൽ കാരണം ഇവിടെ നോക്കാം ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ആണ് ബട്ട് ഇതൊരു ഫിക്സ
ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ സൈൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഇരുത്തനുണ്ടോ ക്ലാസ്സില് ജുവൽ ഇനിയിപ്പോ ഞാനൊരു ഒരു ലോഡ് തന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രീം തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇന്റേണൽ മൊമെന്റുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ തെറ്റാതെ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഇട്ട് തരും വാല്യൂസ് എല്ലാവർക്കും പല വാല്യൂ ഇട്ട് തരും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇടാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് മൈനസ് വൺ ട്വന്റി സീറോ സീറോ സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ റിഡൺ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഫോർ സീറോ 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 ഇതാണ് ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് സോ ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ അതായത് ബാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ജോയിന്റ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി മൊമെന്റ് കാണുന്നതെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഗ്ലോബൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻ ടു എഫ് ഇൻ ടു ബീറ്റ ബീറ്റയാണ് മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഫ് ഇൻ ടു ബീറ്റ കാണാം എഫ് ഇൻ ടു ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻഡു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് പറഞ്ഞോളൂ ഇതെന്താ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ ദെൻ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആകെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഇതാ മതി അതേതാ എത്ര വരും മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ വൺ ബൈ സിക്സ് ഐ പുറത്തുണ്ട് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ദെൻ ഞാൻ മെട്രിക്സ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വാല്യൂസിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സെവൻ ട്വന്റി സീറോ സീറോ
ഇതാണ് എഫ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ എഫ് ഇൻറ്റു ബീറ്റയാണ് ഇത് ദെൻ ബീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റയുടെ ഹോളം റോയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ട്വന്റി സീറോ സീറോ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ വൺ ബൈ സിക്സ് സി ഐ മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഇതെന്താ ഒരു ടു ബൈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ടു മെട്രിക്സ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഗ്ലോബൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് സി ഐ പുറത്തുണ്ട് ദെൻ മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം മാത്രമേ ഇവിടെയും വരുന്നുള്ളൂ മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു അത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നും വരുന്നില്ല മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ വരും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റോയും ഫസ്റ്റ് കോളോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് കോളം ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിപ്പോകും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക സെവൻ നോട്ട് ഫോർ ആണ് സെവൻ ആണ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതും സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം എന്താ ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം സിമെട്രിക് ആണ് ടു ബൈ ടു അല്ലേ സോ അവിടെ കണ്ടീഷനും കൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലോബൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇനി ഗ്ലോബൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് എഫ് എഫ് ഇൻറ്റു പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് സോറി ലോഡുകൾ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് നമുക്കിപ്പോ കുറച്ച് മുന്നേ കിട്ടിയത് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്നത് പിയില് ആദ്യത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിന് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ പിയുടെ വാല്യൂ വൺ കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് അതേതായിരുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വി ഡി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ബി ഡി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ആണ് സപ്പോർട്ടിൽ എന്താ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വി ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ നോട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു വി ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വി ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താ വരിക എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ നോട്ട് ഫോർ വി ഡിയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് വരും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഇഡൻഡൻ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്
internal number forces nor in Q and Q matrix nor null beta into P. P is the we did a value it in beta matrix nor in the minus one twenty zero zero four minus four four zero zero zero. Then I'm a beta. Into P is another one and V D. V D a value number twelve point two seven. V D a value directly go to the multiply na. multiply boy then the or six by two matrix or another two by one matrix. Then we get another six by one matrix. Sorry, neither a multiply the values over now. Multiply in one twenty minus one twenty into one plus four into twelve point two seven minus one twenty into one. The matrix values are minus 70.92, minus 49.08, and 49.08. Multiply by minus 120 into 1 plus 4 into 12.27. Second, add the number. Add the row into e column. Matrix multiplication is 0 into 1 is 0 plus minus 4 into 12.27. Minus 4 into 12.27 is minus 49.08. Then 0 into 1 is 0 plus 4 into 12.27 plus 49.09. Then, then 0 into 1 is 0 into 1 plus 0 into 12.27 is 0. Okay. Then multiply the number. Okay. Then Q1, Q2. This is the values. Corresponding to this. Okay. This is the value. Okay. The internal member forces. This is the final moment. The final moment is the bending moment diagram. Okay. This is the value. 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 This is the value.